Hi everyone, welcome to my channel. Now we are going to discuss about the single answer for all the annotations and questions from the poem The Noble Nature. So this is the revised answer. I already corona time low wala kosam answers chesa no. Ivi kaaste change chese ontai. You can write that or else this dhani dini raicho. So meru kaaste elaborated garaste bound dunda ne odeshe. Mandu kosman in kunchi meko points add chesi side headings thoni ichan. Okay, so this is the answer, the noble nature. The name of the poem is the noble nature. The name of the poet is Ben Johnson. Introduction. These lines are taken from the popular lyrical poem, the noble nature written by the English dramatist Ben Johnson. So, this e poem, the noble nature, ni rasin devaru anante, athani peru a poet peru chesi, Ben Johnson. So, poems ke apudu poet ane anali, okay na? Uh, so, athani name o chesi Ben Johnson and he is an English dramatist. Every man in his humor is his best play. So, athani rasin a place lo, athani best manchi peru chna play peru ente ante, every man in his humor. This is the Introduction. Okay. Next name of the poem. Name of the poet. Kachitanga Rayandi. Next context. The poem seeks to explain the true meaning of nobility on earth. What makes man noble and become a better man using the natural examples of the oak and the lily. So, e poem lo. Aim explain yes to nyante. Nichanga nobility ante ainti ane vishani. Antoka manish perfect ga under the mante ainti ane vishani. Manam e lesson lo. Tilsko chu. Dani kosam alikada. O kinka lilini. Natural examples. Hatis kunaru. Next explanation. The poem highlights the quality that a man must possess to be considered as noble. So kamanishi noble ga unadu. Ante o kamanishi go. Perfect person, anamata. Okay, noble ante nothing but nobility. Anna noble anna. Athanu perfect in everything. Athanu andar cheta pujim pa parthado. Athanu puru great and pitch kune atvante hoga gopka character under dabe noble nature. So alanti character ni possess cheedam gurinchi ikada manaku chiptu naru. To dini kosam ya kon examples ni koda natural nchi tis kunnaranta. The poem highlights the quality that a man must possess to be considered as noble. So, alanti oka gopa perfect noble person anpichu kuna niki elanti quality sundali oka manishiki ane vishani manamikara telsko ucho. Dan kosam tis kuna examples already ne inda ke chepano o kinka lili. The oak stands tall and lives long for 300 years. So, oak tree ane di 300 years brath kutun nanta. Chala tall ga undi mood vandala samachralu brath kutun di. But it ends up as a dry bald log. Kaka putte ema utun di brath ikan ane rolu chala pedda goppa ga ante boomi ni taka kunda boomi ni chaka shan kettu ka edhi na koda mood vandala samachralu brath ikan na koda. Adi ema utun di chivari ki dry bald log oka endi poe na oka endi poe na kharra ila untun di ala maari po utun di dhan chivari dashalo. Man does not become better by growing in bulk and living long like a oak tree. So, manishi, oka oak tree laga, ekku samachralu brathakadamu, leda ante ekku, ekku andha kandte ekku height undadamu, personality ekku undadamu, ila anti vahati valla, eppidu kuda goppa vadu kaadu. He will not remain in the minds of the people. Because personality, attitude, character and behavior makes him a noble and better man. In the context, one man is in the mind's level, in the mind's level, undali anante, atan baga poduga undadamu, under kante, under ante thuga undadamu, ekku samachar brathkaramu, baga dapu sampan instrumentalanti ke kada anta. वाले का पर्सनालिटी पर्सनालिटी अनंते चूसे अपीयरेंस का दो इंटरनल पर्सनालिटी वाले का एटीट्यूड अंते वाले का बिहेवियर वेर वाले तो ऐटला उन्टर वाले से कैरेक्टर वाले कुन्ना ट्वेंटी गुना लतोनी वाले बिहेवियर अंते वाले चेसे पनुलतोनी गुप्पा वालों का मारता रो सो का मानसिक गुप्पा वाड का वाली ओके गुप्पा पैर प्रक्षातल संपायन चलने डब्बू आस्ती एक कु समझ रहा हूँ उन्होंने मिलान ट्रेडी का दो अतने कंटू उन्नत वन्टे अतने ओके पर्सनालिटी एटीट्यूड कैरेक्टर एंड बिहेवियर है अतने नोबल एंड बेटर मैंने चेस थाई अनि and with us by night. So, lily poo. Mana kandar ki tels kada. So, a lily poo choose te la untundi. Chala andanga untundi. 
అది పొద్దున పూస్తుంది మార్నింగ్ ఓకే పొద్దున పూస్తుంది బ్లూమ్స్ బై ద డే అండ్ వితౌస్ బై నైట్ అంటే నైట్ టైంకి వాడిపోతుంది కానీ అది ఉండే కాసేపు కూడా తన అందంతో అందరినీ ఆకర్షిస్తుంది ఆకట్టుకుంటుంది ఎట్ ఇట్స్ బ్యూటీ అండ్ డిలైట్ లీవ్స్ ఇన్ అవర్ మెమరీ ఆ ఉండే కాసేపు కూడా దాన్ని మనం మనసులో తలుచుకుంటూనే ఉంటాం అంత సంతోషాన్ని ఇస్తుంది సిమిలర్లీ ఈ ఈవెన్ ఇఫ్ మ్యాన్ డస్ గుడ్ డ్యూరింగ్ ద షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ లైఫ్ people continue to talk good about him even after he's gone so oka lilli puvu unde kaasep kuda andanga ela untundo manishi kuda konni rojulu bratikina atanu chese manchi panula valla atanu poyaka kuda andari manasullonu gurtuntadu ante even if he go, is gone ante atanu vellipoyina tarvata kuda అందరూ కూడా అతని గురించి గొప్పగా మాట్లాడుకుంటారు అది ఎప్పుడు మనం చేసే మంచి పనుల మన మంచి ప్రవర్తన వల్లే జరుగుతుంది సో ఇలా ఓక్ ట్రీలాగా ఎదగడం కాదు లిల్లీలాగా కొంతకాలం బ్రతికినా కూడా మనం గొప్పవాళ్ళుగా మారాలంటే మన పర్సనాలిటీ యాటిట్యూడ్ క్యారెక్టర్ బిహేవియర్ కావాలి అని చెప్తున్నారు ఓకే అర్థమైంది కదా నెక్స్ట్ జనరల్ రిలవెన్స్ వస్తే ఇమేజరీ కంపాషన్ ఆఫ్ ఓక్ అండ్ లిల్లీ ఆర్ అప్రిషియేటెడ్ ఇక్కడ ఎంత చక్కగా కంపేర్ చేశారు ఓక్ ట్రీని లిల్లీని తను చూస్తే మనం ఖచ్చితంగా అప్రిషియేట్ చేయవలసింది నై ద లాంగ్ లైఫ్ నార్ లాంగ్ సైజ్ క్యాన్ హెల్ప్ వన్ అటెన్ నోబులిటీ సో ఒక లాంగ్ లైఫ్ ఎక్కువ సంవత్సరాలు బ్రతకడం వల్ల ఎక్కువ సైజ్ పెరగడం వల్ల మనము ఎప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా నోబులిగా కాలేము క్వాలిటీ కౌంట్స్ మోర్ దాన్ క్వాంటిటీ యాజ్ ఇట్ లీడ్స్ టు నోబులిటీ టు లైఫ్ క్వాలిటీ అనేది గుణం అనేది ఇంపార్టెంట్ క్వాంటిటీ కాదు అనేసి చెప్తున్నారు ఓకే సో ఇవే వచ్చేసి సైడ్ హెడ్డింగ్స్ దేనికి అంటే అనటేషన్ రాస్తే ఇలా ఉంటాయి సైడ్ హెడ్డింగ్స్ సేమ్ ఆన్సర్ని మీకు నేను ఆన్సర్లా చూపిస్తాను ఓకేనా సో ఇదే ఆన్సర్ని మీరు ఒకవేళ ఆన్సర్ లాగా రాయాలి అంటే ఫస్ట్ సైడ్ హెడ్డింగ్ నేమ్ ఆఫ్ ది పోయమ్ అలాగే రాయండి నేమ్ ఆఫ్ ది పోయట్ అలాగే రాయండి సో ఇంట్రొడక్షన్ ఉంది కదా ఆ ఇంట్రొడక్షన్ ప్లేస్లో మనం ఇక్కడ ఇంట్రొడక్షన్ ప్లేస్లో ఏమని రాయాలి అంటే అబౌట్ ది పోయెట్ ఎందుకంటే ఇక్కడ పోయెట్ గురించి చెప్తున్నాం కదా అందుకోసమని అబౌట్ ది పోయెట్ అని రాయండి ఓకేనా నెక్స్ట్ కాంటెక్స్ట్ ఉంది కదా ఈ కాంటెక్స్ట్ ఏమని రాయాలి అంటే అబౌట్ ది పోయం ఇందులో పోయం గురించి మనం చెప్తున్నాము నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంది కదా ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ని మనం టాపిక్ అని రాసుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు జనరల్ రిలవెన్స్ ఉంది కదా ఈ జనరల్ రిలవెన్స్ని క్రిటికల్ కామెంట్ లేదంటే కంక్లూజన్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు ఓకే అండ్ ఇంకొక చిన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే మనం ఒకవేళ దీన్ని అనటేషన్ లాగా రాస్తే ఇలాగే రాయాలి ఇంట్రొడక్షన్ ఒకవేళ ఆన్సర్లో రాస్తే ఇక్కడ మనం చేసి చేస్తాం కదా అబౌట్ ది పోయట్ అనేసి ఇలా రాసిన తర్వాత ఈ దీస్ లైన్స్ ఆర్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ఉంది కదా ఇది రాయొద్దు ఓకే అప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అబౌట్ ది పోయట్ ద పాపులర్ లిరికల్ పోయం ది నోబుల్ నేచర్ ఇక్కడ వాస్ అని రాసుకోండి ఓకే ద పాపులర్ లిరికల్ పోయం ద నోబుల్ నేచర్ వాస్ రిటర్న్ బై ది ఇంగ్లీష్ డ్రమాటిస్ట్ బెన్ జాన్సన్ అని రాసి రిమైనింగ్ ఆన్సర్ మొత్తం యాస్టిస్ రాయండి ఓకే అర్థమైంది కదా ప్రతి పోయంకి కూడా ఇలాగే చేయండి ఆన్సర్కి కూడా ఇలాగే చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ది వీడియో బై బై